dear students, I'm your teacher Tio, your English teacher, University College, and me welcome you to learn a new lesson in English. Let's! Demonstrative pronoun. This, that, this, of those. This is about demonstrative pronoun singular or plural. So in this part, copy in your notebook that is the information, demonstrative pronoun. So what is a demonstrative pronoun? No? So are used to show or identify one or a number of nouns that may be far or near in distance or time. They are only four in number. So this one, that two, this three, and those four. Yes, this and that are singular demonstrative pronouns. And this and those are plural demonstrative pronouns. They can also be used and unsuspected quantitative in a sentences. So in this part, remember that it's a beautiful house. When you speak like this, that is a demonstrative pronoun that is referring to a specific noun. In this case, talking about house, right? It's about house. This is a singular pronoun as it is referring to only one house. That is a house, right? Very good. Remember demonstrate pronouns. You see another more examples in demonstrative pronoun. So in Spanish, se usa para identificar uno o un número de sustantivos que puede estar a una distancia tanto sea lejos o cerca, en este caso, como les vuelvo a decir, son cuatro de estas palabritas de los pronombres demostrativos. Tenemos la palabra here, seguramente la conoces, here en español, ¿no? And there, que también es una palabra a la cual vamos a referirnos en este caso, si está lejos o está cerca. Eso, ¿no? Esto... O eso, ¿no? Refiriéndose a una distancia, si es corta o larga. Singular, voy a usar todo lo singular, this or that, in plural, this or those, right? There is a group of plural, and this is a group of singular, right? Pro um, copy in your notebook this information to pronoun pronombres demonstrativos, demonstrate pronoun that is Singular part in here, this is a red pen, right? And in plural, these are blue pens. Si aquí nos damos cuenta, chicos, estamos usando el verbo to be, muy al margen del pronombre demostrativo, el verbo to be, en este caso aquí está la información o la estructura, aquí podemos ver demonstrative pronoun plus verb, ¿no? El verbo en este caso, que es eh, del verbo to be, ¿no? Or by itself. Do you want this? Right? Bien, eh, tenemos un gráfico aquí. Podemos observar, está en los laterales, dice plural and singular. Vamos a detenernos solo en la parte primera donde dice singular. That is, look at this apple. This is an apple. Verifica que hay una manzana a su lado. O sea, inicialmente viendo una manzana o enseñando, mostrando, ¿verdad? This is an apple. Esto es una manzana. That is an apple. Igual, sigue en singular. Eso es una manzana. Pero aquí nos damos cuenta la distancia. Mira la manito como está aquí. Sí, es una distancia mucho más lejos de lo que estamos observando a la primera. Ojo, estamos usando singular para this y that. Nada más. Bien. Ahora, these are apples. Vamos a ir a la parte plural. En la parte plural nos menciona these are apples. Observemos primero. Hay tres manzanas que es plural. Those are apples. Aquí estamos usando, en este caso, those, que es para plural cuando es una distancia lejana. Y this cuando es una distancia sumamente corta. Pero solo si hablamos de plural. Necesariamente siempre tenemos que darnos cuenta que apples, plural, apple, singular, right? 
Recuerda, ahí van a jugar siempre este, en este caso, el verbo to be para singular y para plural como is y va, ¿ya? Very good. This is a map, ok, remember, um, this, that is with the singular nouns, eh, that, para singular nouns too, vamos a usar para los dos, en este caso sustantivos singulares, y um, this or those with, for plural nouns, With a verb to be are, ¿no? Entonces aquí nos resume que para this, the, this and those vamos a usar los, eh, estos pronombres demostrativos en plural, pero con los verbos to be are, ¿no? En este caso vamos a usar are para this y those. Bien, no olvides de reconocer cuáles son para singular y cuáles son para plural. Okay, we have some examples. This is a short pencil. Aquí está. This is a short pencil, right? Entonces, estoy diciendo de un ejemplo aquí que nos está haciendo reconocer. That is a short pencil. That. Entonces, nos está reconociendo que también es singular. Mire, es singular, pero es a una distancia más lejana. These are short pencils. This are, ¿ves el verbo to be? Ajá, entonces eso quiere decir que es plural. Very good. Those are short pencil, remember? Entonces ahí nos damos cuenta de que el verbo to be está trabajando en cada, en cada eh, demonstrative pronoun o en pronombre demostrativo, ¿sí? Are vamos a usar para los plurales y is para los singulares. Recuerda también el, la distancia a la cual vamos a darnos cuenta para lo cual siempre recordemos esta imagen de la manzanita. Les pido que es bastante didáctica para que ustedes así puedan recordar y es muy, muy práctica de entender. ¿Ya, chicos? This and that singular, this and those for plural nouns. See you in the next class. Bye, bye.